先找个地仙打听打听，土地公对辽王山熟门熟路，兴许见过不全的踪迹。玩够了，我就知道你飞不了太远。啊，够了够了，绝对够了。嗯，别乱飞了，赶紧去后山竹屋找博玄，待我处理完紫元，再去后山找你会合。我可听说了，景建也会去东华的寿宴，你避着点儿。本君会派他一只没毛的凤凰不成？他大哥可是我的手下败将。好了，你别担心了，自己注意点。百年仙界盛会，走过路过不要错过。哎，这位小女君，方才您下手太晚了，上君图已经让别人买走了。要不然你再看看我别的花。你暂时不需要。哎，这仙界还有生的如此丑的人啊？哦，这是青池宫小神君，辟邪用的。这是谁？青池宫小神君后池啊。都说他天生三丈多高，力大无穷。虽然长得丑，但草莓运的仙人们特别喜欢把他买回府去镇宅，买的特别好。你要是想要的话，不用法宝，一颗下品灵珠就够了。谁说青池宫小神君长这样了？这画传了上万年，一直是这样的。小女君如此激动，难道认识青池宫小神君？不是，你想想，这古君上神，封神俊朗。他的女儿应该也差不到哪去啊！<笑>是是是，呃，小神君若想要女仙图的话，小仙这儿也是有的。您看，这是锦昭公主祈福图，三颗上品灵珠，您就可以带回府。什么公主祈福图，生的这样的丑？我看那青池宫的小神君都比他强，我才不要呢！嗯小女婿，小仙就是做点小本买卖，怎么还惹到您了？你身为仙君，不好好修行，拿这些劳什子出来招摇撞骗，我看你这摊儿就不该摆。哎呦，女君有所不知，摆这些仙摊的，都是些下界散仙，成仙不足百年，灵力低微，上不了这瞭望山，也成不了这东华上君的徒弟，只能卖些小物件，换些法宝来辅助修炼。还请女君高抬贵手，别毁了我买卖呀！多谢女君。竟然把本君画成这副鬼样子，我还身高三丈，我还力大无穷，那简直是胡说八道。本君就这一颗下品灵珠，使人无知。这回东华上君寿宴，除了二皇子景建。和公主景昭，谁还会来呢？嗯、谁呀、啊？谁呀、啊？卖关子呀、啊？谁呀、啊？景昭、啊啊、也会来、啊？说呀、啊！哎，说吧，谁还会来啊？说呀、啊！北海上君青木。啊、哦，青木。哎，哎呀，不是这真的假的？我可听说这北海上君从不亵渎于人。哎，不过真有机会，倒挺想跟他比试比试的，看看他是否真有传闻中那么厉害啊！<笑>说大话。北海上君青木是我先祖千年来的第一高人，千年敬畏，上君巅峰，仅凭一剑，便荡平了北海众妖。哦，天地未见其人，便对其礼遇有加，并册封其为北海星耀上君。星耀、哦，青木上君自册封后。不服者众多，纷纷跑到北海去与他比试。结果怎么样？结、啊、果怎么样？怎么样？快说呀！个个都成了青木上君剑下挨揍的一条狗。胡扯！连父神当年在渊灵沼泽都费了万年才敬畏上君，哪有人千年便能敬畏上君巅峰的？听说，这位上君。跟天界的几位殿下交好，尤其是很得景昭公主的青睐。哦，这我看呐、啊，是啊，青木上君怕是要做天宫的。
乘龙快婿喽！真是没招啊！是啊，能被景昭看上的人，定是个绣花枕头。飞身服用完了，极速服，极速服，那就极速服吧。贤圣贤君，上君寿宴，真是众仙云集啊！啊，恰逢师尊七万年寿诞，才特意操办一二的，子愿上君见笑。哎，对了，不知道今天清池宫那边会派谁来呀、啊？师尊寿辰，往年皆会送请帖入清池宫，不过古君上神云游在外，奉染上君又久不出宫，想必今日也只会同往常一般遣人来贺。子元见过二殿下。哎，这这位上君，莫非是北海上君？贤善见过二殿下，北海上君。贤善上君不必多礼。二殿下和上君请进。景昭公主方才也到了，正在后花园里赏花。上君如今在何处啊？师尊正在后殿休憩。我去见一见东华上君，景昭在花园，你们也好些年没见了，他总念叨你，你替我去陪陪他。请见，你随我来一阵。嗯，好，请。啊，请。你知道的，我向来不与生人打交道。景昭你认识啊？不算生人。她是女君，我和女君相处，浑身都不自在。这三界之中，你看有几个和你一样的？把自己的神识附在纸片人身上，自己同自己讲话，这有什么呢？别人看你会觉得很奇怪。那我又不在乎别人的眼光。青木啊，一个人独处久了，性格会变得孤僻的。你听我一言，多交朋友，对你好。人生得意知己足矣，我有你啊。别忘了，来之前你我对弈三局，我让你悔琴你都输了，是你愿赌服输陪我来这儿的。下次跟你比仙剑，我不信我还会输。好了，别啰嗦了，快去吧。哎。青木上君。青木见过公主殿下。想不到商君今日也会来东华的寿宴。景昭听闻这大泽府的花锦，乃是仙界一绝。寿宴未开，不如商君陪景昭到处走走。天宫没有花锦吗？天宫，天宫的花锦虽好，可惜却没有惜花之人。不过若你不喜欢，我们在此坐坐也是一样的。无妨。符咒也欺负